Revolution karon nga si Manaha kabahin sa atuang senses. Sense of smell o ang atuang ginagamit sa pagsimhot. Sense of touch. Ang parte sa atuang lawas nga gamito nato aron sa paghikap sa mga butang. Sense of taste. Ang parte sa atuang lawas na ginagamit nato sa pagkaon o sa pagtilaw sa mga pagkaon. Sense of sight. Ang parte sa atuang lawas na ginagamit nato aron kita makakita sa atuang palibot. Balikan usab nato pagtuon ang mga pamaagi sa pag-amping ni ini. Sense of hearing. Ang parte sa atuang lawas na ginagamit aron kita makadungog sa nagkalain-lain nga mga tingog sa atuang palibot. Andam na ba mo? Atuan ang sugdan ang atong leksyon. Una, pangita og lugar nga imong matunan kanang naay na misa o bangko para komportable ka maminaw sa imong maestra. Ikaduha, iandam ang imong mga gamit aron makafocus ka sa imong pagtuon sa imong leksyon. Sunod, siguraduha nga nakakaun ka o masustansya nga mga pagkaon sama sa gulay o prutas kay kani mao ang samot nga makapabright sa imuha. Kung naandam na ninyo tanan, tara sugod na pinaagi sa usaka kanta. sa atong leksyon karong buntaga mag-ampu o sakta. Suon mo kay Teacher NN. Akong uloy duko, akong mata ipiyo, o ako mag-ampu. Dear God, salamat sa akong maistra, salamat sa akong ginikanan na mauy mutudlog ka na ako sa pagsulat, pagbasa, pagsayaw o pagkanta. Uba ni kami sa amuang leksyon karong buntaga o ginaot ako ang masagtan ang itudlo sa akong maestra. Amen. Atong sugdan na itong klase pinaagi sa Osaka Kanta. 1, 2, 3, 4, 5! Senses, let's explore our senses. We all have five senses. Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5. I can see with my eyes I see you, you see me I like all around See, see, see Two I can hear with my ears Stomping feet, clapping hands Sounds are all around Here, here, here Three I touch and feel with my skin I feel hot, I feel cold Soft, ruffle, smooth Touch, touch, touch Four I can taste with my mouth I taste the foods that I eat Salty, sour, sweet Taste, taste, taste Five I can smell with my nose I can smell stinky cheese But smelling pepper makes me sneeze Achoo! Smell, smell, smell Senses Let's explore our senses We all have five senses Let's count together One, two, three, four, five Hey! Sight, sight I can see with my eyes I can hear with my ears Touch, touch I touch and feel with my skin Taste, taste I can taste with my mouth Smell, smell I can smell with my nose Senses Let's explore our senses We all have five senses Let's count together One, two, three, four, five hey! Senses Let's explore our senses We all have five senses Let's count together One, two, three, four, five Taste, smell 
ang atuang lawas adunay mga nagkalain-lain nga parte nga ginatawag og sense organs. Kani moy motabang kanato nga makakita, makadungog, makatilaw, kasimhot ug makahikap. Ang tawag ani nilang tanan kay sense organs. Day 1. Identify the kind of odor or smell that a nose can recognize. Ang atong sense of smell naa sa atuang ilong. Kani magtabang ka nato nga masimutan ang nagkalain-lain nga mga baho sa atuang palibot na ay humot na apoy mga bad odors. Sa akong gikaingon, ang mga lagkalain-lain nga odor musulod sa atuang ilong. Sama ni aning babay nga nagsimhot sa bulak. Unsa ka ang smell sa bulak? Adunay duha ka klase-klase nga baho nga atuang masimutan. Sama ni ana nga sa basurahan, bad smell. O sama ni ana ang bulak, good smell. Ang atong ilong, dili na ito pwede kulitugon sama ni ana kay pwede na siya masamad sa sulod. Ang correct kay kani. Trapuhan na ito o towel. Ugaron, it's activity time! Mga Galamton Jewel, og ang lapis. Pata ang guided practice. Talamdan. Butangi og check ang mga humot nga butang og ekes ang dili maayong baho nga butang. Karun, buhatan na usab ang independent practice. Talamdan, subaya ang putol-putol nga linya gamit ang lapis aron maporma ang mga pulong nga ilong. Sunod na usab ang evaluation. Talamdan, magpilit o hulagway sa mga butang o mga gamit nga na ay baho o imong masimutan. Isulot kini sa mga kahon. Day 2. Connect objects that hands can touch. I use my hands to touch. I can touch hard and soft objects. I can also touch cold and hot objects. Smooth and rough. Kinahanglan ako ang limpyuhan na akong kamot, pinaagi sa paghugas ni ini. Dili ko magdula o kalayo. Kung musakay ko o sakyanan, dili na ko ipagawas ang ako ang kamot. Sense of touch. Sama kaniya nga nagunit o snow. Kung gamiton ang kamot sa pagunit og snow, mabati na to nga kana ang gigunitan bugnaw. Ugaron, 
it's activity time! Mga galamiton! Pagkuha ka mo o light nga colored paper, sama ni Anna, or pwede po band paper, dayon pencil. Kuman, ibutang ang inyuhang isa ka kamot, o itrace. Pwede pa bilang card or pwede po pa-close lang siya. Itrace na dayon ninyo ang inyong kamot. Trace naman siya, pwede ninyo ipaklaro ang inyuhang gitrace nga kamot. Pwede na ninyo sulatan balik sunon kung asa dapit ang mga portions nga gitrace para maklaro kaayo siya. You can also use kung gusto ninyo katong ball pen or marker. No, parehaan na o klaro kaayo ang pag Drawing. Naklaro kayo ang forma sa kamot. Ugma human na, get scissors. Gunti nga siya. Kanang parts nga na ay gitrace ni mo ang imuhang kamot. Be careful in using the scissors. Again, kanang dilihait. And then, hinay-hinay o gunting para dili ma sayup. Basin maputol ang isa katudlo. Dili pwede. Get a pencil and then isulat ang inyong pangalan. Kuha ang imong module o ang lapis. Kuha ang guided practice. Talamdan, ibutang ang imong tuo nga kamot sa sulod sa kahon o subaya kini gamit ang crayola nga color pula. Karun, buhatan na usab ang independent practice. Talamdan, i-check ang kahon sa ubos sa mga hulagway nga nagpakita o paghikap. Sunod na usab ang evaluation. Talamdan, kolore ang mga hulagway nga hamis o ikahon ang mga hulagway nga sapnot.
Day 3. Identify the kind of taste as distinguished by the human tongue. Ang atuang leksyon karon kabahin sa atuang dila. Ang atong dila atong ginagamit aron kita makatilaw og tamis, og parat, sour, pait o bitter, og makakaon og tama. Ang atuang tang maghatag ka nato sa atuang sense of taste. Ang atuang tang makita sa sulod sa atuang baba. Kung kita mo kaon, siya makahatag ka na to og interpretation sa kind sa lasa sa atong gikaon. Ug karon, it's activity time. Hello, it's the time for arts and crafts of the sense of tasting. First step is to make a lip and cut it in the middle. Then the second step is make the tongue and then label it. On the labels it says sour, bitter, sweet, and salty. Then after that, identify the pictures and paste it on the tongue page. coffee and this is lime this is french fries and this is cake okay it's done now we have bitter sour salty and sweet then get Get the popsicle, then get the popsicle stick, and I think we have to let it dry first. Last one, we need to put inside the lip. Oh, so cute! Right, yeah? Up and down, up and down, so nice! That's all for today everyone. Thank you for watching. Have fun. Bye-bye! Kuha ang imong module Ug ang lapis Pata ang guided practice Talamdan, isumpay padulong sa dila Pinaagi sa linya ang mga hulagway nga matilawan ni ini Karun, buhata na usab ang independent practice. Talamdan, lingini ang hulagway nga tamis o iekes ang parat. Isunod na usab ang evaluation. Talamdan, idibuho sa kahon ang bahin sa lawas nga gamiton sa pag-ila sa lasa ni ini. Day 4. Specify how to take care of our eyes. 
ang atuang mata ginagamit nato aron kita makakita aron nato malantawan ang mga nindot nga mga butang sa atong palibot makita po nato kung unsay sayop sa mga butang ang atong mata maoy makita og sakto nga mga actions Kinahanglan kita magbasa sa hayag nga lugar. Dili kita magbasa sa ngit-ngit. Dili po na ito ipa diretsyo og lantaw atong mata sa sun. Kinahanglan kita mukaon o gulay o prutas. O kinahanglan kita matulog sa sakto nga oras. Kuhaa ang imong module o ang lapis. Kuhata ang guided practice. Talamdan, kulori ang nagpakita sa maayong pag-atiman sa mata. Aroon, buhata na usab ang independent practice. Talamdan, idibuho ang imong duha ka mata sa sulod sa kahon. Sunod na usab ang evaluation. Talamdan, tanawa ang hulagway. Idibuho ang mga nawalang parte sa lawas nga kanunay ginagamit. Day 5. Point out different sounds human ears can hear. Ginagamit na ako ang akong dalunggan aron na ako makadungog o kusog o hinay nga tingog. Madunggan na ako ang aw-aw sa ero, ang hilok sa bata, ang whistle o ang tingog sa clock. Ako ang tabunan ng akong dalunggan kung na ay kusog kayo ng music. Ang sense of hearing, maoy makapadungog ka na to sa nagkalain-lain nga tingog. Sa mga butang man o sa mga tao. Kailangan na to madunggan ang mga tingog sa palibot tungod kay importante kini aron masabda na to unsay na nga hitabo sa palibot. So ato ang ampingan, ato ang... Dalunggan Ugaron, it's activity time! Hello kids! Today, Little Shy will tell you how to do our RT Raps by this week. By the way, do you know what is the theme for this week? Hmm, our theme for this week is all about five senses. Yay! Do you remember what are our five senses? Number one, sense of hearing. Number two, sense of sight. Number three, sense of smell. Number four, sense of taste. Number five, sense of touch. Today, we are going to do our art and crafts of sense of hearing and sense of tasting. Hmm, let's see, what do we need? We need for our sense of hearing, ear pictures. Second, we need I can hear words. Long paper for headbands. We need pictures or materials or animals that produce sounds. And glue and scissors. Okay, let's start. Steps. Take a headband. Put the glue and paste. Okay, 
I can hear what. Let us hear another sound. It's a puppy. And it's done! Kuhaa ang imong module Ug ang lapis Kuhata ang guided practice Talamdan, paminawa I-check ang husto nga tingog sa hayop nga naa sa kahon Kani o sa kababoy? Unsa man ang tingog sa baboy? A. Kwak kwak B. Oink oink C. Ba Ba Kani o sa kamanok? Unsa ang tingog sa manok? A. Kwak kwak B. Oink oink C. Krr Krr Ang ikatulo, iring Unsa man ang tingog sa iring? A. Oink oink B. Sh Sh C. Meow! Meow! Karun, buhata na usab ang independent practice. Talamdan, kolori ang mga hulagway nga adunay tingog. Sunod na usab ang evaluation. Talamdan, lingini ang mga butang nga adunay tingog o idiboho ang duha kadalunggan sa kahon. Activity number five. Let's draw our senses with Miss Kathy Fernandez. Mga galanton. Today's project is how to draw our five senses of our bodies. Five senses. Okay, I'm going to start over here. I'm going to put a dot and I'm going to draw a curve line up, down, come back to the dot. I'm going to draw a curve line down, up, connect. Now I put another dot right next to that and I draw a curve line up, over, and down. Come back to the dot, draw a curve line down, up, connect. Go back to the first space and we're just going to mimic this top line. Just draw another curved line. Put another curved line inside and now up on the top we do one, two, three, four, five straight lines. I come over to the right hand side and inside I draw another curved line over mimicking the top one. And I put a curved line going down inside and then I draw one, two, three, four, five straight lines. These are my eyes and my eyes help me to see, okay? I come straight down and I put a dot and from that dot I draw a curve line up, over, down, up, in, connect. Right about here I put another dot and I draw a curve line up, down, and leave it floating. Come right inside, right here where the dot was, and I draw a curve line out, in, out, 
in up connect this is my ear and my ear helps me to hear okay come over here on the left hand side put a dot and I'm going to draw curve line one curve line two curve line three curve line four curve line five curve line down little curve line up connect this is my hand and it helps me to touch and feel things okay now I come straight down and I draw a little curve line come back to where I started curve line down up connect right at the top I put another little curve line down now I draw put a dot over here on the left and I'm going to draw a curve line up in out come back to the first dot draw a curve line down jump over curve line up connect come back to this first part draw a little curve line down and a little curve line up come back to the first dot draw a big curve line up and over this is my tongue this is my mouth and this helps me taste things okay now I come all the way over here on the left and I'm going to draw a straight diagonal down curve line over curve line up and leave it floating this is my nose and I use it to smell now if I put all of these things together I get this little guy over here so I put a dot and I put a curve line all the way around and connect come down to the bottom put a straight line on the left straight line on the right little curve line connect draw a straight line out and now we're going to go one two three four five curve lines connect come on the left hand side draw a curve line out curve line in on the right hand side little straight lines all the way across come inside put one dot two dots little curve line straight I mean a uh, curve line over up little curve line little straight line inside okay let's see how we're going to color this in okay to color this in I made this a pink person but first I'm going to do these green eyeballs so I come up here and I color these in green you can do yours any color you want I use green because I wanted to pop a color then I come up and I do pink and that is for my eyelid and again I chose pink because I wanted to pop a color you can choose any color you want I come down and this is my ear and I colored it pink okay so this is your ear or my ear and I colored it pink then I get to my hand for touch and feel and I colored it brown and I don't know why I did but I did I probably should have continued using pink but I didn't I colored it brown so I'm gonna stick with that I think I might have done brown so you would know it was different that it did something different other than just be who it what it was then I come down to taste this is my mouth and I gave myself pink lips top and bottom because I wanted to do my tongue red sometimes I do things for a reason sometimes I don't but this time I did and then I colored these little tiny sections on the right and on the left black so it looks like my mouth is open and I'm sticking out my tongue then I came over and I did 
my nose pink okay just a little bit of pink now I come to my kid the first thing I did was I drew a little bit of green on his eyeballs and that is only because I want to remember that when you see you use your eyes that's what these are then because he's got ears that are pink and his nose is pink I did his face pink and I did his neck pink which is down here but I did his tongue red and so it corresponds with this hand for touch and feel I did this hand touch and feel brown okay you can color any which way you want this is what I did let's see what it looks like all colored in okay here are my five senses all colored in we see with our eyeballs we hear with our ears we touch and feel with our hands we taste with our tongues and mouth we smell with our nose and here are all five senses put together. Okay, bye-bye.